Hello everyone, welcome to PharmaEase. Here I post videos on pharmacy related subjects which you study on your diploma courses or your bachelor courses in a very simple and easy way. If you like my video, don't forget to like, share and subscribe my channel. So without any delay, let's begin. So today's topic is drug storage and retrieval system. Before starting today's topic, I will request that you watch the video to the end. Because if you don't watch the study videos to the end, then it may be that you don't understand some topics. So watch completely the video. And one thing, I will share in this video is one IQ fact, which is related to any scientific or medical fact. So watch the end of the video and enjoy the facts. So today starting with some basic definition. First of all, chapter में कुछ given definitions, related definitions जो है basics उससे start करते हैं. So first of all, what is database? सबसे पहले आप जान जाइए databases क्या है. Information and retrieval system के लिए आपको पहले पता होना चाहिए databases क्या होता है. एक example मैं अगर दूँ, आप लोग अपने laptop या computer में क्या करते हो? एक files बना के रखते हो, जैसे कि मान लीजिए हिंदी films के अलग files हैं, books के अलग files हो सकते हैं, English movies के अलग files. तो ये जो आप files बना के रखते हो, एक files ही आप समझ सकते हो डेटाबेस है कंप्यूटर में सेव किए हुए फाइल्स बेसिकली आपके डेटाबेसेस है जिसको आप जब चाहो अगर आप कोई और मूवीज डाउनलोड करते हो तो आप क्या करते हो हिंदी मूवी है तो हिंदी मूवीज के अंदर आप उसको सेव कर लेते हो फिर कभी आपको डिलीट करनी है तो डिलीट करते हो सो बेसिकली वाट इज डेटा बेस डेटा बेस इज अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन That is organized in such a way that it can be easily assessed, managed and updated. So basically database यही होते हैं online database भी होते हैं offline databases भी होते हैं So databases वैसे ही files को बोला जाता है online या offline जिसको आप कोई भी depending on the type of database अब उससे कोई भी assess कर सकता है मतलब read कर सकता है manage कर सकता है या उससे update मतलब उसमें changes ला सकते हैं Next इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस इन्फॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस जिसे हम सिंपली स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं इट इज़ एक्चुअली लाइक अ स्टोरेज रूम वेर पेपर रिकॉर्ड्स आर केप्ट ओके सो इट कैन बी अ कंप्यूटर अ हार्ड डिस्क सीरी डिविडी और एनी सिमिलर डिवाइस विच कैन होल्ड द डेटाज सो मैंने जैसे बताया डेटा डेटा बेस क्या है डेटा बेस हो गया फाइल जो डेटाज को स्टोर करता है फाइल जिसके अंदर आप डेटास को रखते हो दैट फाइल इज डेटा बेस और डेटा बेसिस को आप जिसमें रखोगे जैसे अगर आप कंप्यूटर में रखे हो तो आपका कंप्यूटर भी एक स्टोरेज डिवाइस हुआ है इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने वाला सीडी में स्टोर कर सकते हो डीवीडी में तो इस तरह से जिसमें आप स्टोर करते हो ठीक है जैसे कि एक स्टोर रूम आप अगर आ, अपने घर पे आपके स्टोर रूम होगा या फिर मान लीजिए लाइब्रेरीज होगा तो लाइब्रेरीज में क्या होते हैं अलग अलग अलमीराज में अलग अलग टाइप के बुक्स सारे अरेंज रहते हैं ठीक है तो बेसिकली वो एक एग्जांपल हुआ कि स्टोरेज रूम जैसे होता है वैसे ही होता है स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस जो इन डेटा को सेव करता है ओके सो बेसिकली आपके फोर टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस है वन इज हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क सी एंड डी एंड नेक्स्ट And the last is USB flash drive. Hard disk आप लोगों को पता होगा computer का जो main memory ही है वो hard disk है. Floppy disk में भी आपका storage होता है CD and DVDs अलग अलग CD DVDs आते हैं जिसमें particular कोई file रहता है और USB flash drive. आपका USB flash drive यानी कि pen drives भी आप उसे बोलते हो. ठीक है ये basic आपके चार categories of storage devices हैं. Next आपका move on करते हैं. On information retrieval system. Before knowing drug information retrieval system, आपको पता होना चाहिए कि basically information retrieval system क्या होता है। तब जो आपका information retrieval system drug related हो, वही आपका basically drug information retrieval system है। So mainly इसको जानना जरूरी है। So definition के साथ start करते हैं। What is information retrieval system? It is a system used to store information that can be processed, searched, retrieved and unfolded to various user populations. So basically आप लोगों ने database समझ लिया, information store कहाँ होता है? So information storage device में होता है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब जो system इस सारे चीज को manage करता है, ठीक है? उसे ही बेसिकली बोला जाता है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम आपका स्टोरेज सिस्टम हुआ स्टोरेज डिवाइस जो है वही स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे आप स्टोर करते हो और रिट्रीव करना मतलब होता है क्या चीज़ रिट्रीव करना मतलब उसी को अब लेना 
किसी चीज़ को लेना मीन्स रिट्रीव करना तो अब आप जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की हो जब उसको आप लोगे या उसको खोल कर देखोगे सर्च करोगे स्टडी करोगे तो दैट मीन्स रिट्रीव करना सो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वैसा एक सिस्टम है जिसमें आपका इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड है उस इन्फॉर्मेशन को आप किसी तरह से प्रोसेस कर सकते हो प्रोसेस करना मतलब किसी तरह से उसे हैंडल करना उसमें चेंजेस लाना या जो भी या फिर उसे आप सर्च कर सकते हो जैसे कि आप अगर अपने लैपटॉप में सेव करके रखे हो कुछ फाइल्स ठीक है आपका लैपटॉप हो गया स्टोरेज डिवाइस और आपका लैपटॉप में एक सिस्टम होगा ना जहाँ से आप सर्च करोगे आप अगर कहीं पर जाकर लिखोगे आपके फाइल का नेम और वो ओपन हो जाएगा आप किसी भी फाइल का नेम लिखोगे तो उस नेम से जितना भी रिलेटेड फाइल्स रहेगा आपका ओपन हो जाएगा तो दैट इज़ द थिंग जो सिस्टम आप उसको हैंडल कर रहे हो जिस सिस्टम से आप उसको हैंडल कर रहे हो चेंजेस ला रहे हो तो चेंजेस लाने के लिए जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसमें आप एडिट या डिलीट कर रहे हो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम तो बेसिक आपका मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं ठीक है अब मैं आप लोगों को ये बता दूँ ये मैंने लैपटॉप का एग्जाम्पल देते हुए बताया सिर्फ लैपटॉप नहीं आपके ऑनलाइन में भी अगर मैं अभी एक बेसिक मेजर uh, एग्जाम्पल अगर आपको दूँ विकीपीडिया विकीपीडिया इज़ अ टाइप ऑफ डेटा विकीपीडिया में आप देखते हो ना आप खोलते हो तो वहाँ पे आपको जिससे रिलेटेड आप विकीपीडिया में ढूंढोगे उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया में मिल जाएगा तो वो डेटाबेस है क्योंकि वहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है अब ऐसा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया डेटा के बारे में जब मैंने बताया कि अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा उसे हैंडल करने वाला भी आपका डिपेंड करेगा डेटा पर मतलब कि आप एज अ नॉर्मल यूजर आप जस्ट विकीपीडिया को देख सकते हो सर्च कर सकते हो और उसको आप रिट्रीव या उसको आप अनफोल्ड कर सकते हो मतलब आप देख सकते हो ठीक है बट आप उस पर प्रोसेस नहीं कर सकते आप उसमें किसी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते हो पर ऐसा नहीं कि उसमें एडिटिंग नहीं होता डेटा बेस मतलब ही कोई उसे एडिट भी कर सकता हो कोई उसे रीड भी कर सकता हो बट ऐसा नहीं कि हर चीज़ हर कोई कर सके ओके okay, सो so आपका विकीपीडिया में भी अपडेटिंग वगैरह होता है तो अपडेट करने के लिए सम पॉपुलेशन है ठीक है जैसा कि मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि वेरियस यूज़र पॉपुलेशन अलग अलग यूज़र पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हुए कोई सर्च कोई रिट्रीव कोई प्रोसेस कर सकता है सो so, विकीपीडिया का भी कोई टीम होगा जो टीम उसे एडिट कर सकता है और उस पर कोई भी चेंजेस एट्सेट्रा ला सकता है ठीक है सो so, ये आपका एक मेजर एग्जाम्पल मैंने दिया अब यहाँ मैं बात करूँ अगर कि इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का क्या क्या कॉम्पोनेंट्स या पार्ट्स है ठीक है कैसे एक इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्रिएट होता है सो so, यहाँ पर चार टाइप्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डेटा बेस जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया नेक्स्ट इज सर्च इंजिन देन लैंग्वेज एंड इंटरफेस सो इसके बारे में ये चार कॉम्पोनेंट्स के बारे में आइए डिटेल्स में जानते हैं सो डेटा बेस What is database? A database is an organized collection of data which generally is stored and assessed electronically from a computer system. मतलब कि किसी भी obviously आप इससे एक पेज में तो लिख कर चेंज नहीं कर रहे हो किसी ना किसी कंप्यूटर सिस्टम में ही आखिर आपका डेटा बेस होगा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिकली जो डेटाज कलेक्टेड रहते हैं स्टोर्ड रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उससे हम रीड कर सकते हैं मतलब कंप्यूटर सिस्टम पर ही उसका सारा जो भी रीडिंग है अपडेटिंग है ये सारा चीज़ कर सकते हैं तो वो होता है डेटा ओके सो नेक्स्ट इज आवर सर्च इंजन अब सर्च इंजन में बताऊं जिसके मदद से बेसिकली जिसके मदद से जिस सिस्टम के मदद से आप किसी भी डेटाबेस को रीड कर सकते हो फाइंड करते हो सर्च करते हो दैट इज बेसिकली सर्च इंजन तो द इंफॉर्मेशन विच आर ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली कैन बी सर्च और रिट्रीव ओनली वेन अ प्रॉपर सर्च इंजन और मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड ओके देन सर्च इंजन कैन बी कैटेगराइज इन बेसिक इंजन एंड एडवांस इंजन ओके सो आपका मैंने अभी बताया कि जो भी इन्फॉर्मेशन को आप सेव करके रखे हो उसे आप तभी जाकर स्टडी कर सकते हो भले वो कितना भी ऑर्गेनाइज वे में आपका ऑर्गेनाइज वे में आपका स्टोर्ड रहे सो so, उसे रिट्रीव करने के लिए सर्च करने के लिए इंजन सिस्टम होना चाहिए तभी आप उसे रीड आउट कर सकते हो बिना सर्च इंजन के आप कैसे फाइंड करोगे आपका स्टोर है पर उसे सर्च करने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए जिससे कि आप उसे ओपन कर सको सर्च करके ओके okay? सो so, आपका बेसिकली सर्च इंजन दो टाइप्स के होते हैं एक बेसिक इंजन एंड एडवांस इंजन सो उसके क्या फ़र्क है उसमें क्या फ़र्क है दैट इज दिस सर्च प्रोसीड्योर और सर्च इंजन डिटरमाइंस द कैपेसिटी दैट इज 
what retrieval techniques will be available to users and depending on that how information stored in databases can be retrieved matlab kya basic aapke jo engines hai theek hai isse aapko pata chalta hai basic ya advanced se pata chal ja pata chalta hai aapko ki kitna capacity mein aap kisi bhi जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप रिट्रीव कर सकते हो सी कर सकते हो मतलब कि ऐसा है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होते हैं उसे कोई भी देख सकता है ठीक है मतलब बेसिक जो टेक्निक है बेसिक जो इंजन टेक्निक्स है वो टेक्निक ऐसा होगा जो हर यूज़र के लिए होगा मतलब हर कोई देख सकता है जैसे कि विकीपीडिया है हर कोई ओपन कर सकता है ठीक है अब एडवांस इंजन सिस्टम वैसा हो गया जिसको कि कोई स्पेशल लोग ही देख सकता हो ठीक है मान लीजिए कुछ कमेटी का होगा तो वहाँ पे या फिर आप जो है सो पासवर्ड अगर आप उसमें साइन इन करते हो अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो तभी आप उससे देख सकते हो तो वैसे कुछ जो हो गए वो हो गए एडवांस एंड देन उस पर डिपेंड करते हुए ये तो आपका टेक्निक हो गया कि किस टेक्निक पर आपका अवेलेबल रहेगा टू यूजर्स एंड आपका जो मैंने बताया डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ इन्फॉर्मेशन तो उस पर ही डिपेंड करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को आप जो है अब रिट्रीव कर सकते हो अब जो बेसिक है जो सबको अवेलेबल है वो तो आप भी जाकर के देख सकते हो कोई भी जाकर देख सकता है बट जो आपके एडवांस है जो आपका पासवर्ड आईडी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या होगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मेंबर होना होगा अब वैसा भी होता है कि पब्लिक का सारे डेटा हो सकते हैं कि आप चाहोगे तो आप वहाँ साइन इन नहीं कर सकते हो पर्टिकुलर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा जो वहाँ पे काम करने वाले लोग या वहाँ से रिलेटेड लोगों को ही मिलेगा तो ऐसे अलग अलग टाइप के आपके डेटा होते हैं जो कॉमन होते हैं कॉमन डेटा उसके लिए बेसिक आपका सर्च इंजन आता है और जो आपके कुछ स्पेशल डेटा होते हैं उसके लिए एडवांस सर्च इंजन आता है ये मैं सर्च इंजन के बारे में बात कर रही हूँ ये अभी मैं उसको अपडेट वगैरह के लिए नहीं कह रही हूँ मैं ये सर्च इंजन बेसिकली आप कौन कौन उसे ओपन कर सकता है और उस पर भी है अब अब अगर एसेसेबल रहे कि हर कोई उस पर अपना अपडेटिंग डाल सकता है तो वहाँ पे सर्च इंजन पर आपको अपडेटिंग ऑप्शंस भी मिल जाएगा और जो एडवांस सर्च इंजन होंगे वो ऐसा कैटेगरी भी, भी आ सकता है जिसे सर्च तो हर कोई कर सकता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया विकीपीडिया सर्च तो हर कोई कर सकता है लेकिन अपडेटिंग का सर्च इंजन या अपडेटिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा वो सिर्फ विकीपीडिया के कुछ मेम्बर्स को ही आपका मिलता है ओके सो बेसिकली ये आप लोग समझ गए नेक्स्ट इज लैंग्वेज वट इज लैंग्वेज अब मैं बता दूँ इन्फॉर्मेशन आपके जितने भी रहते हैं अगर आप उसे समझ ही नहीं पाओगे तो वो इन्फॉर्मेशन लिखे रहने का भी कोई फायदा नहीं ओके सो यही बेसिकली है इन्फॉर्मेशन लाइज ऑन लैंग्वेज वैन बींग प्रोसेस ट्रांसफर और कम्युनिकेटेड प्रोसेसिंग करने का एक अलग लैंग्वेज होगा हो सकता है आपको एक मशीन या कोडिंग लैंग्वेज में फिर ट्रांसफरिंग का एक लैंग्वेज होगा इलेक्ट्रॉनिक कोडिंग में भी कर, करना हो एंड कम्युनिकेटिंग मतलब जिस लैंग्वेज को आप सबको स्टडी करेंगे तो आपका ये तीनों प्रोसेस अलग अलग लैंग्वेजेस पर बेस्ड होता है या तो सिमिलर या डिफरेंट लैंग्वेजेस में बेस्ड होता है प्रोसेसिंग ट्रांसफरिंग एंड कम्युनिकेटिंग ये तीनों के लिए आपको लैंग्वेजेस का जरूरत पड़ता ही है सो so, लैंग्वेजेस आपके बेसिकली दो कैटेगरीज के होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल होता है नेचुरल लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेज जो इजीली कोई भी समझ सकता हो कोई भी क्रिएट कर सकता हो जैसे कोई भी टैग कीवर्ड्स जैसे कि डेटा अगर आप स्टडी करोगे ठीक है कोई भी डेटा मैंने जैसे कि अभी विकीपीडिया पर ही मैं बता रही हूँ तो विकीपीडिया को ही अगर आप देख लो तो कोई भी उसे ईजिली वो नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना इंग्लिस आपका कोडिंग लैंग्वेज है इंग्लिश तो आप जनरली इंग्लिश को आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर स्टडी कर सकते हो तो वो हो गया आपका नेचुरल लैंग्वेज एंड कुछ होते हैं कंट्रोल लैंग्वेज कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ही होता है कोडिंग लैंग्वेजेस ठीक है दे आर सच वोकेबलरी लैंग्वेज दैट्स आर सॉरी दैट आर टाइपिकली क्रिएटेड एंड मेनटेन बाई अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही कुछ वोकेबलरी वर्ड्स क्रिएट करते हैं मतलब कुछ कोडेड वर्ड्स रहता है ठीक है अब ऐसा नहीं कि इसे ईजिली नहीं रीड आउट किया जा सकता है तो आपका बेसिक जो है दो तरह से हुआ एक नेचुरल लैंग्वेज जो आपका हर कोई इजीली पढ़ लेगा नॉर्मली इंग्लिश हिंदी या ऐसे कुछ लैंग्वेजेस में लिखा रहेगा एंड कंट्रोल लैंग्वेज कुछ वोकेबलरी वर्ड्स बनाया रहेगा ठीक है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वोकेबलरी लिस्ट को देखना पड़ेगा कि किसका मतलब क्या है किसका मतलब क्या है तभी आप उसका पूरा डेटा समझ सकोगे सो बेसिकली इस तरह से आपका होता है और आपका जो ये लैंग्वेज है लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ नेक्स्ट 
so today's iq factors in 16th century cataract surgery was possible yes in one of the oldest medical book that is susruta sanhita written around 600 bc where document on cataract surgery is found ji ha dosto आप लोग सरप्राइज होते होंगे बट हाँ सिक्सटीन सेंचुरी में भी आप सोच लो सिक्सटीन सेंचुरी में भी कैटरैक्ट कैटरैक्ट आप लोगों को पता है ना आँखों में जो छाले पड़ जाते हैं ठीक है एज होने पर आँखों में जो छाले पड़ जाते हैं उसका जो सर्जरी होता है उसे बोला जाता है कैटरैक्ट सर्जरी वो उस वक्त भी पॉसिबल था अराउंड छः सौ बी सी सिक्स हंड्रेड बी सी में आपका एक बुक आप लोग जानते होंगे एक मेडिकल बुक है हर्बल आयुर्वेदिक मेडिकल बुक सुश्रुता संहिता संस्कृत में लिखा गया इस बुक को इंडियन बुक ही है उसमें काफ़ी सारे अगर आप जाकर उस बुक को पढ़ोगे अब तो वो ओरिजिनल एडिशन नहीं रहा उसका कुछ एडिटेड एडिशन सी है बट ये अराउंड सिक्स हंड्रेड बी आपका लिखा गया था जिसमें बहुत सारे सर्जिकल डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे उसी में से एक आपका कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में भी दिया हुआ है मतलब आप लोगों को बेसिकली बता दूं कि कैसे प्रोसीड्यूर कैसा था सो so, उस टाइम क्या होता था जब सर्जरी होते थे तो आपको जो पेशेंट है जिस पर आँखों का सर्जरी होना है नोज का जो टिप है आपके नाक के टिप पर दोनों आँखों से कंसनट्रेट करना होता था या फिर जिस आई का ऑपरेशन होना है उस आई को वहाँ कंसनट्रेट करना होता था नोज़ के टिप पर और उसके बाद जो सर्जन होते थे वो सर्जन क्या करते थे एक निडल लाइक इंस्ट्रूमेंट लेते थे और अपने इंडेक्स फिंगर ठीक है आपका जो इंडेक्स फिंगर होता है जिससे आप इंडिकेट करते हो इशारा करते हो किसी डायरेक्शन को दिखाते हो उसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर इंडेक्स फिंगर और थंब को लेते हुए आँखों को वो ब्रॉड करता था आँखों को फैलाता था ठीक है और एक्सपैंड करने के बाद आपका सर्जन ये करता था इंडेक्स और थम फिंगर से आपका ओपन करता था एंड देन उस निडल लाइक इंस्ट्रूमेंट से धीरे से आइज के आँखों के साइड से किनारे से उस छाले को निकालता था और कुछ प्रिकॉशंस लेने होते थे जैसे कि जब तक क्योर नहीं हो जाता जब तक ठीक नहीं हो जाता था आँखों में उसके बाद पट्टियाँ दे दी जाती थी आँखों को एक बार आप लोग सॉफ्ट होंगे कि ब्रेस्ट मिल्क जी हाँ ब्रेस्ट मिल्क से आँखों को वॉश किया जाता था क्योंकि वो सबसे प्योर उस वक्त सबसे प्योर माना जाता था तो उसे उसी से वॉश किया जाता था और उसके बाद कुछ हर्बल मेडिसिन से आँखों को पट्टी करके कुछ दिन के लिए रखा जाता जब तक आँख ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से तब तक आँखों में प्रेशर देना मना होता था छींकना खांसना ये सब मना होता था प्रिकॉशंस लिया जाता था अब लास्ट जो आपका है इंटरफेस चलिए इंटरफेस को हम जान लेते हैं सो इट इज़ कंसर्न विथ वेदर और नॉट एंड इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम इज़ यूज़र फ्रेंडली इसी से पता चलता है कि यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं अभी आपने जान लिया डेटा बेस जिसमें कि आपका इन्फॉर्मेशन आप लिखे उसके बाद सर्च इंजिन जिससे आप इन्फॉर्मेशन को फाइंड किए उसके बाद आ गया लैंग्वेज जिस लैंग्वेज से इन्फॉर्मेशन आपका प्रोसेस किया गया है स्टोर किया गया है कम्युनिकेट किया गया एट्सेट्रा अब इंटरफेस इंटरफेस आप लोगों को पता होगा एक दीवार बेसिकली आप जान लो दीवार तो कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच का एक दीवार है ठीक है तो ये दीवार जितना हल्का होगा या जितना कम होगा उतना ही आप कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड डेटाबेस को समझ सकोगे तो बेसिकली यही चीज़ होता है तो इंटरफेस पर ही डिपेंड करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम कितना यूज़र फ्रेंडली है द क्वालिटी ऑफ इंटरफेस इज़ चेकड बाई इंट्रैक्शन मोड इंटरफेस मतलब वही मैंने जो बताया दीवार वो कैसे पता चलता है इंट्रैक्शन मोड से मतलब अगर यूज़र अब क्या किया था टेस्टिंग किया था लास्ट में जब बन गया सारा चीज़ डेटाबेस बन गया स्टोर हो गया लैंग्वेज उसका सारा फिक्स्ड हो गया उसके बाद क्या होता है लास्ट में टेस्ट होता है इंटरफेस उसी को बोला जाता है टेस्टिंग होता है उस सिस्टम का जिसमें कुछ यूजर्स को दिया जाता है नॉर्मली उसको रिट्रीव करने के लिए मतलब इन्फॉर्मेशन को रीड आउट करने के लिए अगर उन लोग ईजिली सर्च इंजिन से सर्च कर ले लैंग्वेज समझ जाए डेटा बेसिस प्रॉपरली स्टोर उन लोगों को मिले इसका मतलब आपका जो वो रिट्रीवल सिस्टम है वो सक्सेसफुल है ठीक है आपका वो डन है और अगर उसमें कुछ कमियां आ रही है तो उससे पता चलता है कि वो अब रिट्रीवल सिस्टम में कुछ कुछ एडिटिंग और करनी है तो बेसिकली एंड द लास्ट थिंग ये चीज़ होता है कि इंटरफेस आपका डिसाइड करता है कि जो बनाया हुआ इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है दैट इज़ सक्सेसफुल और अ फेलियर थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप दैट यू ऑल फाउंड माई वीडियो वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉगे टू गिव योर रेस्पॉन्सेज एज योर रेस्पॉन्स इंस्पायर मी अर लॉट टू मेक मोर सच वीडियोज एंड डोंट फॉगे टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अपडेट वेन एवर आई अपलोड माई वीडियो एंड येस इफ यू हैव एनी क्वेरीज डाउट्स और एनी सजेशन 
feel free to comment below in the comment section so thanks for watching bye bye